हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन बायोलॉजी आई एम अशोक कुमार महतो तो प्रिवियस वीडियो तो हमरा जेटा आलोचना करेछिलम सेटा छिलो वायरस गठन ओ तार प्रकार बे सेखन हमरा जेनेछिलम जे वायरस कैप्सिड एंड न्यूक्लियोइड एवं एनवेलप दिए तयरी एवं तार प्रकार बे किय जेने गेछिलम जदी आरएनए थाके तला सेटा राइबो वायरस जेनेटिक मटेरियल आ जदी डीएनए थाके तला सेटा डीओक्स राइबो वायरस बोला किछु किछु क्षेत्रे डीएनए एकतंत्री होइ थाके किछु किछु क्षेत्रे आरएनए द्वितंत्री होइ थाके सेगुलोर एग्जांपल बोलेछिलम आजके जेटा पढबो सेटा अवश्य एकटु बडो होबे पढानोटा एखाने कि छ बेसिकली चारटा वायरसर गठन आलोचना करा जाय ओक तला आजकेर विषयटा शुरू करा जाय जे विषयगुला नै जे वायरसर गठनगुला नै आलोचना करा होबे सेईगुलो होछि वन बाय वन बोले दि छ आजके जे वायरसगुला नै आलोचना करा होबे सेटा होछि फर्स्ट होछि कि जे बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियोफाज नै आलोचना करा होबे बैक्टीरियोफाज माने छ कोनो बैक्टीरिया नाम नै एटा कन्फ्यूज हर कथा नै फाज माने छ इटर जे सब वायरस बैक्टीरिया के ईट करे अर्थात बैक्टीरिया के ध्वंस करे तातर के खे फेले से जने तके बैक्टीरियोफाज बोला है एटा किन्तु बेनिफिशियल बैक्टीरिया सॉरी बेनिफिशियल वायरस अर्थात उपकारी वायरस एटा अर्थात छ तार पछि टोबेको मोजाइक वायरस तामा कछर पाथर पर मोजाइक रोग तयार करे टोबेको मोजाइक वायरस तार पछि इन्फ्लुएन्जा वायरस जेटा मानुष शरीर फ्लू रोग तयार करे अर्थात कॉमन कोल थेके सर्दी थेके शुरू करे नाना रकम रोग तयार करे से सब वायरस गठन जाना ना होबे जानबो हमरा तार पछि तामा कछर पाथर पर टोबेको मोजाइक वायरस तार पछि मानुष एमन एक धरना वायरस चाहे मानुष के आक्रमण करे आ मानुषर अनाक्रमता तंत्रटा के संपूर्ण रूप ध्वंस करे दे से रकम वायरस नै ओखन आलोचना करबे सेटा छ एचआईवी एटा के ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस पोले प्रथमत बोले राखे भाइरस कोनो जीवर मध्य पड़ना आबा जोडर मध्य पड़ना से जने एटाके जीव जोडर मध्यवर्ती पर्याय वस्तु बोला है से जने एदर गठन तार क्षेत्रे मैक्सिमम समय भितरे कोषर बेसिर भाग वैशिष्ट्य पाबोना जेटा पाबो सेटा तीनटा अंश ही पाबो कारो क्षेत्रे दुटा अंश पाबो सेटा होचे कैप्सिड एनवेलप आ न्यूक्लियोइड कारो क्षेत्रे एनवेलप पाबो कारो क्षेत्रे एनवेलप पाबोना जादर क्षेत्रे एनवेलप पाबो तादरके लिपो वायरस बोला हबे जादर क्षेत्रे एनवेलप पाबोना तादरके नग्नो पर नेकेड वायरस बोला हबे ओके तले जावा जाय नेक्स्ट तले फास्ट हमर वेक्टर फाज दिखे चले आसे तले वेक्टरियो फाज माने इचे फाज माने की फाज माने इचे इटर फाज माने होचे इटर जे भक्षण करे ताके इटर बोले ठीक आछे तले फाज माने इचे इटर एखन की होय ए वेक्टरियो फाज टा मोटामोटी 1896 थेके ए नि गवेषणा शुरू होय परवर्ती काले की होय ना रकम वैज्ञानिक इटर पर गवेषणा करते करते बुझते पारे जे एरा बैक्टीरिया का आक्रमण करे सेरकम एकटो हिस्ट्री एर क्षेत्र एकटो हिस्ट्री रहिछे जेटा एकटो शेयर करते छी आमी सेटा होछे जे एखाना की होय कतगुलो जिनिस देवा आछे सेटा एकटो देखे नाउ तोमरा की होय जे 1896 ए फर्स्ट वैज्ञानिक की अर्नेस्ट हनबेर हैंकिन ए की करिसिल सर्वप्रथम भारतवर्ष गंगा जमुना नदी जलेते तिनी एमोन एकटा अनुविक्षण जीव करण तिन बोलेन जे ए जीवन तो कोलर जीवर को ध्वंस करे तखन की होय से समय एक कोलर एक महामारी रूप रोग रूपे देखाय एर पर सेटा नै अथवा आरो गवेषणा शुरू होय जाय एवं से समय 1896 थेके एर पर अपवर्ड होते होते की होय 1940 ते चले से जखन प्रथम विश्व युद्ध चले तखन एक जन ब्रिटिशर वैज्ञानिक फ्रेडरिक के टॉट सेउ की करण जे ए धरण बैक्टीरिया के बोलेन जे एक धरण अनुचित जा बैक्टीरिया के ध्वंस करे थाके एर पर आरो समय जेते जेते की होय ए सब की होय थाके किछु क्षेत्रे जे प्रथम विश्व युद्ध समय रेड आर्मी देरके चिकित्सा कोलर रोगे चिकित्सा जन्नो एगुलोके धीरे 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 एंटीबायोटिक रूपे व्यवहार करा होते थाके जायो सेटा अलादा जिनिस किंतु की होय परवर्ती काले 1917 साले एक जन वैज्ञानिक फेलिक्स डी हेरेल की बोलम फेलिक्स डी हेरेल पेरिसर पेस्तूर इंस्टीट्यूट लुई पास्तूर एकटा इंस्टीट्यूट रोजे पेस्तूर से की करे प्रथम बोले जे एटा छे बैक्टीरिया फाज अर्थात एरा काके ध्वंस करे बैक्टीरिया के ध्वंस करे थाके तखन थेके ए नाम होइ गेलो बैक्टीरिया फाज परवर्ती काल प्राय 50 इयर्स आफ्टर आफ्टर 50 इयर्स तीन जन वैज्ञानिक की करे फाज वर्षर एकदम डिटो गठन से की भाबे प्रतिलिपि तयार करे एटानी गवेषणा करे एकदम खूब ভালো ভাবে তার ধারণা দেন ওইটার ব্যাপার নিয়ে তখন তারা সেটার ব্যাপারে কি করে এক নোবেল পুরস্কার পান সেই নোবেল পুরস্কার যে ব্রাঞ্চটা ছিল সেটা ছিল নোবেল প্রাইজ ইন ফিজিওলজি এন্ড মেডিসিন তাহলে এটা হচ্ছে একটা হিস্ট্রি একটু জাস্ট কেয়ার রাখবে এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কেয়ার রাখবে সেটা হচ্ছে ফেলিক্স ডি হেরেল এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এই ব্যাকটেরিয়া ফেস্ট ব্যাকটেরিয়া ফাজটাকে নামকরণ করে থাকে বাদ বাকি যে বিজ্ঞানী রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অতটা মানে ওদের ডিটেইলস ছিল না যে এটা একদম ব্যাকটেরিয়া ফাজে ঠিক আছে তাহলে এরপর যাওয়া যাক নেক্সট ব্যাকটেরিয়া ফাজের গঠন দিয়ে ব্যাকটেরিয়া ফাজের গঠনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট চলে আসি जे कोन टेक हमरा बैक्टीरिया फाज बोलबो अर्थात जरा बैक्टीरिया देह वंश विस्तार करे 
আর ব্যক্তিরা দেহ ধ্বংস করা ব্যক্তিরা দেহটাকে ধ্বংস করা এখানে তো বংশ বিস্তার করে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করে দেয় এবং এক একটা ব্যক্তিরা থেকে অনেকগুলো ভাইরাস বেরিয়ে নির্গত হয়ে যায় সাপোজ ধরো এটা একটা ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে তাহলে এই ব্যাকটেরিয়াটা কি হয় এইটার ব্যাকটেরিয়াটার এই জায়গাটাতে ফার্স্ট ভাইরাস থেকে আক্রমণ করছে সাপোজ এটা হচ্ছে এন্ড প্লেট এইখানে কী আছে ওর ডিএন আছে এটা মধ্যে প্রবেশ করে দেয় ডিএনএটা এরপর কি হয় ধীরে 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 কী হতে থাকে এই জায়গাটা তাদের বংশ বিস্তার হতে থাকে মস্তিষ্ক তৈরি করা বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার পর কি করে এই জায়গাটাতে এই জায়গাটায় তৈরি করতে থাকে ওকে যখনই এই এই ব্যাকটেরিয়াটাকে ধ্বংস করে দেয় এই ব্যাকটেরিয়াটাকে পুরোপুরি রূপে ধ্বংস করে দেয় নিজে বংশ বিস্তার করে এবং এখান থেকে কতগুলো বেরিয়ে আসে দুশো থেকে মোটামুটি সাড়ে তিনশোটা ভাইরাস এক একবারে বেরিয়ে আসে যাই হোক এটা নাম্বার ভেরিয়েশান রয়েছে তখন এটাকে বলা হয় ব্যাকটেরিয়া ফাজ এখানে লিখিত আছে ফাজ মানে এটা বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে টি টু টি ফোর ফাজ ল্যামডা ফাজ ফেজ এম এস টু পিবিএক্স ফাইভ ইন টু ওয়ান সেভেন ফোর এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের এদের ভাগ রয়েছে ঠিক আছে তাহলে এই ভাগগুলোকে নামকরণ করে আইসি টিভি বলে একটা রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ ট্যাক্সোনমি অন ভাইরাস এই জায়গাটা আইসি টিভি এটাকে বলা হয় এই এইখান থেকে এদের নামকরণ করা হয় থেকে টি টু টি ফোর টি অড ফেজ টি ইভেন ফেজ ভাইরাস ল্যামডা ফাজ ফেজ এম এস টু পি এস বি এক্স ফাইভ ইন টু ওয়ান সেভেন ফোর এগুলো ভাগ হয়ে থাকে যাই হোক তাহলে সেটা আমরা আপার ক্লাসে আরও দেখব তাহলে ব্যক্তির ভাজের দেহটা কি হয় পঁচিশ থেকে দুশো নিমিটার দৈর্ঘ্য হয় ঠিক আছে এটা কিন্তু ভেরিয়েশান রয়েছে পঁচিশ নিমিটার হতে পারে দুশো নিমিটার অর্থাৎ এই জায়গা থেকে এই জায়গা কত দুশো নিমিটার প্রায় হয়ে থাকে একদম অ্যাট দ্য হায়েস্ট দুশো নিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে যাই হোক তাহলে এদের গঠনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অংশগুলো দেখতে পাওয়া যায় কী কী অংশ দেখতে পাওয়া যায় সেটা একটু দেখে নিই এইখানে দেখো একটা ফার্স্ট ভার্সের কথন এদের ক্ষেত্রে চারটি অংশ দেখতে পাওয়া যায় প্রথম হচ্ছে হেড এটা হচ্ছে হেড এটা হচ্ছে নেক এটা হচ্ছে টেল তিনটা অংশ আর এটা হলো ইন্ড প্লেট এই চারটা অংশ দেখতে পাওয়া যায় সব থেকে বেসিক যে গঠনটা থাকে সেটা হচ্ছে হেডের মধ্যে এই হেডের মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিডটা বর্তমান দ্বিতন্ত্রী ডিএনএ থাকে যার দুর্গ থাকে পঞ্চাশ মিয়ন এইটাকে কি করে কলারা জীবন অর্থাৎ সরি ইকোলাইকে বা অন্যান্য ব্যক্তিটাকে আক্রমণ করে এবং এই নিজে প্রবেশ করে না এই ডিএনএটাকে এই রাস্তাটা দিয়ে এই রাস্তাটা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেয় কার শরীরে একটা ব্যাকটেরিয়ার শরীরে ওই ব্যাকটেরিয়ার শরীরে কী করে সে ডিএনএটা দিয়ে দেয় এবং সেই ডিএনএটা কী করে এই ডিএনএটা নিজের জিন রূপে কাজ করে ও নিজের দেহের অংশটা তৈরি করে এবং এই পুরো ব্যাকটেরিয়াটাকে কী করে ধ্বংস করে দেয় ওকে তাহলে এরকমভাবে তো বংশ বিস্তার করে তাহলে ব্যাকটেরিয়ার কটি অংশ বললাম চারটি অংশ যাই হোক ওইটা দেখে নেওয়া যাক কী কী অংশ রয়েছে তাহলে ফার্স্ট এদের ক্ষেত্রে কী হয় চারটি অংশ রয়েছে সেই চারটি অংশ ফার্স্ট হচ্ছে হেড তারপর হচ্ছে নেক তারপর হচ্ছে পুচ্ছ তারপর হচ্ছে প্রান্তপুলক তো বললাম কোন অংশটা কী পড়ে প্রথমত চলে আসে হেডের দিকে হেডটা কী হয় দুটি অংশ রয়েছে একটা হচ্ছে ক্যাপসিড আর একটা হচ্ছে নিউক্লিয়েট ক্যাপসিড কোনটা ক্যাপসিড হচ্ছে যে ফার্স্ট ভাইরাসের বাইরে এদের ভাইরাসটা কিন্তু সড়বুজা করা হয় মস্তিষ্কটা এবং এটার গঠনটা ইকোসেড্রাল হেলকেল সিমেট্রিও থাকে আর আদার সিমেট্রিগুলো এটার মধ্যে থাকে সেই জন্য এটাকে আইকোসহেড্রান প্রকৃতির ওদের মস্তিষ্ক বলা হয় এখানে যে ত্রিভুজগুলো দেখতে পাচ্ছ ছোট্ট ছোট্ট ত্রিভুজ এই ত্রিভুজগুলো কুড়িটা ত্রিভুজ থাকে সেই ত্রিভুজগুলো কী দিয়ে তৈরি ক্যাপসিড বাড়ির আবনটা পুরোটা ক্যাপসিড বলা এই ক্যাপসিডটা কী দিয়ে তৈরি ক্যাপসোমিয়ার এক একটা ক্যাপসোমিয়ার সরি অল্টোটাল যদি ক্যাপসোমিয়ার দেখা হয় তাহলে কুড়ি হাজার ক্যাপসোমিয়ার থাকে কত কুড়ি হাজার ক্যাপসোমিয়ার থাকে এই ক্যাপসোমিয়ার ভিতরে যদি দেখা হয় তাহলে কী পাবো তাহলে সেখানে পাবো অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড বুঝতে পারলে তাহলে এই জায়গাটাতে এরকম থাকে কুড়ির কটা ত্রিকোণ আকৃতি থাকছে কুড়িতে থাকছে সেখানে কুড়ি হাজার ক্যাপসোমিয়ার রয়েছে এরপর যেটা আসছে হচ্ছে নিউক্লিয়েড নিউক্লিয়েডের ক্ষেত্রে কী হয় এর ভিতরে যেটা আছে এই জায়গাটাতে এই নিউক্লিয়েডটা মোটামুটি কত দৈর্ঘ্যের হয় মোটামুটি দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ মিউ এম হয় যার ক্ষেত্রে কি আছে যেহেতু ডিএনএ সে ক্ষেত্রে কী থাকবে এ টি অ্যাডেনিন থাইমিনও থাকবে জি আর সিও থাকবে এর ক্ষেত্রে যে অনুপাতটা সেটা ওয়ান ইস টু বারো অর্থাৎ অ্যাডেনিন থাইমিন থাকবে এক বারো এর ক্ষেত্রে কি দু লাখ বেস থাকে কত দু লাখ অর্থাৎ দুশো হাজার বিপি থাকে আর জিন থাকে সাড়ে ছশোর মতো জিন থাকে এতে এদের নিউক্লিয়েটের মধ্যে এটা দেখতে পাওয়া যায় ওকে এরপরে নেক্সট চলে আসি ঘৃবা যেটা রয়েছে
এইটা হচ্ছে গ্রীবানল আর এটা হচ্ছে পুরোপুরি বেস্টনি এর শরীরে থেকে কিছু লোমের মতো আছে এগুলোকে হুইস্কার বলে কী বলা এগুলোকে হুইস্কার নেক্সট চলে আসে পুচ্ছ পুচ্ছর ক্ষেত্রে কী হয় দুটো অংশ রয়েছে পুচ্ছর ক্ষেত্রে এই যে এই অংশটা রয়েছে এই অংশটা পুরোপুরিরূপে কী হয় এই জায়গাটাতে উপরে কাভার যেটা রয়েছে সেটা টেলসিদ ভিতরে একটা নল রয়েছে ওই নলটাকে বলা হয় কোর ওটার মাধ্যমে ডিএনএটা পোষক শরীরে যায় টেলসিদ এটা রয়েছে ঠিক আছে এরপরে যেটা রয়েছে সেইটা হচ্ছে ব্যাস বা ভূমি প্লেট এটা ইন্ড প্লেটের ক্ষেত্রে তাহলে এইটা পুরোপুরি হচ্ছে ব্যাস এরপর কী হয় এখান থেকে যেগুলো বেরিয়ে গেছে সেগুলো হচ্ছে টেল ফাইবার কীভাবে বলবো এগুলো একশো তিরিশ নেনোমিটার দৈর্ঘ্য হয় কত একশো তিরিশ এটা অনেক লম্বা হয়ে থাকে এবং কাঁটা কাঁটার ক্ষেত্রে কী হয় এইখানে যেগুলো আছে কিলক এগুলো বাংলাতে কিলক বলে এইগুলো থাকে এগুলোর মাধ্যমে কী করে পোষকের শরীরে কী করে কানেক্ট করার চেষ্টা করে এবং ওইটা কন্ট্রাকটাইল হয় এবং যত সহজে ডিএনএটা প্রবেশ করে যায় সেরকম এই জায়গাটা ব্যবস্থা রয়েছে তাহলে এই অংশগুলো পুরোপুরি রূপে থাকছে হেড গ্রিভা পুচ্ছ প্রান্তফলক এইসব জিনিসগুলো দেখতে পাওয়া যায় যাই একটু আমরা ডিটেলসে দেখি যে কী রয়েছে তাহলে প্রথমত কী হচ্ছে এই জায়গাটা দেখো হেডটা কি আর ইকোসাইডাল প্রকৃতি তৈরি ক্যাপসিটা কতগুলো বললাম কুড়ি হাজার ক্যাপসুমিদের তৈরি লম্বা কত পঞ্চাশ ডিএনআর দুই তন্ত্রী কলার আর লোম যেগুলো থাকে সেগুলোকে হুইস্কার বলে পুচ্ছটা একশো দশ নিমিটার লম্বা হয় ডায়মিটার আঠারো নিমিটার হয় কিন্তু আঠারো নিমিটার বাইরে আট নিমিটার থাকে তার উপরে লেয়ারটা মনে করো এটা একটা পুচ্ছ এটা হেড সাপোজ ধরো একটা বেসিক্যালি গঠন দেখাচ্ছি তাহলে কী হয় এদের বাইরে যে একটা আবরণ রয়েছে এইরকম যেটা রয়েছে এটা চব্বিশটি বলা থাকে কতগুলো চব্বিশটি এবং এই জায়গাটাতে ব্যাস আছে আর এখানে কী আছে টেল ফাইবার এরকম এখান থেকে তিনটে আর এখান থেকে তিনটে আর এই জায়গাটা কী আছে ডিএন আছে তাহলে কী হয় পুচ্ছতে কী হয় এইটা কন্ট্রাকশন করার জন্য এনার্জি দরকার হয় এবং ওইটা কী হয় ব্যাকটেরিয়া শরীরটাকে অর্থাৎ এইখানে যদি ব্যাকটেরিয়া থাকে সাপোজ এই জায়গাটা যদি ব্যাকটেরিয়া থাকে এই জায়গাটাতে যদি ব্যাকটেরিয়া থাকে তাহলে সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে এই জায়গাটা থেকে যদি ওই জায়গাটাকে যদি ছিদ্র করতে হয় তাহলে একটা উৎসাহ দরকার সেটা হচ্ছে লাইসোজাইন এবং সেইটা কাজ করার জন্য এটিপি দরকার সেই জন্য এই জায়গাটাতে ওই দুটো উৎসাচক দরকার প্রান্তফলকের ক্ষেত্রে কী বললাম ছটি কিলো বাকার স্পাইক থাকে কতগুলো এগুলো ছটি থাকে আর ছয় কোণে এই এগুলো ছটি থাকে টেল ফাইবার কোটি থাকে টেল ফাইবারও ছটি থাকে জেনেরিক ম্যাটেরিয়াল ক্ষেত্রে বললাম দু লাখ বিপি থাকে সাড়ে ছশো প্রায় জিন থাকে আর এইটা ওয়ান ইস্টু টুয়েলভ ওয়ান থাকে এদের ক্ষেত্রে সাইটোসিনটা যেটা সাইটোসিন রয়েছে সেই সেই সাইটোসিনটা হাইড্রোক্সি মিথাইল সাইটোসিন থাকে কী থাকে হাইড্রোক্সি মিথাইল সাইটোসিন থাকে তাহলে এইটা ব্যাকটের ফাঁচের গঠনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম ঠিক আছে যখন ব্যাকটের ফাঁচে জনন পড়ব তখন আমরা বলবো যে এরা কীভাবে লাইটি গেল আছে জন্য চক্র সম্পন্ন করে ওকে তাহলে এটা বোঝা গেল এটা ব্যাকটের ফাঁচের গঠনের ক্ষেত্রে তাহলে যা যাক এরপর নেক্সট টপিকসে এর ক্ষেত্রে এইখানে একটা ছবি আছে সেই ছবিটার দিকে লক্ষ্য রাখবে ওই জিনিসগুলোই রয়েছে এখানে হেড ক্যাপসিড ক্যাপসিডের পর এখানে কলার এখানে সিদ এটা টেল ফাইবার টেল এটা বেস প্লেট এরকম সবগুলোতে রয়েছে যেটা মূল বিশেষ সেটা হচ্ছে তোমরা এটা কিন্তু জেনে রাখবে কত বিপি থাকে কত অনুপাতে থাকে আর সাইটোসিনের পরিবর্তে কী থাকে হাইড্রোক্সিল মিথাইল সাইটোসিন থাকে এই ডাটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষাতে আসে আর তাহলে যাওয়া যাক নেক্সট নেক্সট যেটা হচ্ছে যে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস টোবাকো মোজাইক ভাইরাসের ক্ষেত্রে কী হয় তোমরা জেনে রাখো এর একটু হিস্ট্রি জানা উচিত কী হয় প্রথম বৈজ্ঞানিক এইটিন নাইনটি টুতে দিমিত্রি এ অ্যাভেন্সকি এইটিন নাইনটি টুতে কী করে এ সেক বলে যে ব্যাকটেরিয়াটা কী হয় সরি এই এক এক ধরনের ভাইরাস তিনি দেখেন যিনি বলেন যে এগুলো ব্যাকটেরিয়া থেকেও ছোট তার আগে এটা ধারণাই ছিল না যে ব্যাকটেরিয়া থেকে ছোটো আর জীব রয়েছে যাই হোক এরপর বেজেইরিং দেখবে ভাইরাসের নামকরণ করেছিল এই মিলিপোর ফিল্টারের মাধ্যমে কী পরিস্থিত তিনি দেখো করতে পারেন না মিলিপোর মনে হচ্ছে একদম ক্ষুদ্র একটা পরিস্থিত যন্ত্র যেটার মাধ্যমে জীবকে সহজে পরিস্থিত করতে পারা যায় কিন্তু এদেরকে পরিস্থিত করতে পারা গেল না পরবর্তীকালে কী করলো ক্যালাসিত করে দেখিয়ে দিল স্ট্যানলি এবং এদের গঠনটা দেখিয়ে দিল যে এইটা একটা কি একটা দণ্ডের মতো গঠন এবং এইটাকে সেই জন্য নাম দিয়ে দিল দণ্ডাকার ভাইরাস এবং তখন থেকে এটার নাম হয়ে গেল টিএমভি বা টোবাকো মোজাই ভাইরাস ওকে তাহলে জানা যাক এর গঠনের ক্ষেত্রে কি কি দেখতে পাওয়া যায় সেই জিনিসগুলো তাহলে ফার্স্ট কী হচ্ছে এর ক্ষেত্রে একটু গঠনটা এবং এর একটু বৈশিষ্ট্যটা জেনে নিই তাহলে কি এদের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবে যে এইটা একটা নেকেড ভাইরাস এর শরীরের বাইরে কোনো অ্যানভেলপ থাকে না এদের শরীরে কী থাকে দুটো থাকে একটা ক্যাপসিট থাকে একটা জেনেটিক বস্তু থাকে
আঠারো নিউমিটার থেকে কোথাও অ্যাংস্ট্রমে দেওয়া আছে সেজন্য অবাক হবে না অ্যাংস্ট্রম মানে দশ করে বেশি দেওয়া থাকবে এরপর কী হয় এই এর ভিতরে একতন্ত্রী একটা আরানে থাকে এরকম এই আরানেকে বেস্টন করে কী থাকে ক্যাপসিট থাকে এই এবং এই ক্যাপসিটটার ভিতরে ছোটো ছোটো এগুলো দেখতে পাচ্ছ তো এগুলো হচ্ছে ক্যাপসোমিয়ার অর্থাৎ একটা ক্যাপসিট কতগুলো দু হাজার প্রোটিন ক্যাপসোমিয়ার দিয়ে তৈরি থাকে আর প্রতিটা ক্যাপসোমিয়ার একশো আঠান্নটি অ্যামানুসের দিয়ে তৈরি থাকে এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে অর্থাৎ একটা বিশাল বড় ক্যাপসিট এই ক্যাপসিটটা যদি এগুলো কাউন্টিং করা হয় তাহলে কত থাকে দু হাজার একশো তিরিশটা ভেরিয়েশন দেখতে পাওয়া যায় সেটা আলাদা জিনিস কিন্তু এই ক্যাপসোমিয়ারটার ভিতরে যদি দেখা হয় এর ভিতরে যদি দেখা হয় এর ভিতরে তাহলে কতগুলো পাওয়া যায় একশো আঠান্নটা মানুষের দেখতে পাওয়া যায় এদের মধ্যে আবার হিস্টিন হিস্টিন আর মিথিওনিন এরকম রয়েছে মানুষের যেগুলো আধিক্য বেশি পরিমাণ দেখতে পাওয়া যায় এবং এইগুলো যে ভাগটা রয়েছে এগুলো বামাবর্তীভাবে ঘুরানো থাকে কেমন থাকে বামাবর্তীভাবে ঘুরানো থাকে ঠিক আছে এবং এইখান থেকে এইখানে দূরত্ব থাকে কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ন্যানোমিটার প্রত্যেকটা জায়গাতে দূরত্ব কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আর একশো চৌত্রিশটা পাক থাকে কতগুলো পাক থাকে তাহলে প্রত্যেকটা স্বাভাবিক ওয়ান পয়েন্ট থ্রি নিউমিটার হবে তাহলে এইটা চলে গেলো ক্যাপসিডের ক্ষেত্রে কিসের ক্ষেত্রে ক্যাপসিডের ক্ষেত্রে এবং এদের ভিতরে যে আরানেটা রয়েছে আরানের মধ্যে কি কি থাকবে অ্যাডানিন গুয়ানিন ইউরাসিল সাইটোসিন খেয়াল রাখবে কোনটা থাকবে না তার কমেন্ট বক্সে লিখবে যে কোনটা এর নাইট্রোজেন বেস থাকবে না যাই হোক তাহলে চারটা থাকে অ্যাডানিন গুয়ানিন ইউরাসিল আরেকটা কী বললাম সাইটোসিন এরপর কী হয় এদের ক্ষেত্রে চুষট্টি থেকে তেহাত্তর সব বিপি থাকে বিপি বলতে কি বলছি বিপি মানে হচ্ছে বেস পেয়ার বি এ এস ই পি এ আই আর বেস পেয়ার মানে হচ্ছে অ্যাডানিন গুয়ানিন ইউরাসিল সাইটো এখন কটা হলো চারটা হলো তাহলে অ্যাডানিন গুয়ানিন সাইটোসিন এগুলো পরপর পর যদি রিপিট হতে থাকে আর এদের যদি কাউন্টিং করা হয় এরকমভাবে পরপর তাহলে এদের জিনোমের ক্ষেত্রে লম্বাটা হয় চুষট্টি থেকে তেহাত্তর সব বিপি এতগুলো এদের অ্যান্টোযুক্ত বেস রয়েছে জিনের মধ্যে কিন্তু সেগুলো রাইবোনিকলিক এসেড সেই জন্য এদের আর এনে একতন্ত্রী থাকে মানে আর এনে রয়েছে ঠিক আছে এদের আর এনের মধ্যে কী থাকে দুটো ইয়ে থাকে যদি মনে করো এটা একটা আর এনে হয় তাহলে সবসময় খেয়াল রাখবে যে একদিকে ফাইভ প্রাইম ধরা হয় কারণ বলবো আমি যখন পড়াবো এটা ফাইভ প্রাইম প্রান্তে একটা ওয়েস গ্রুপ থাকে আর থ্রি প্রাইম প্রান্তে একটা ওয়েস গ্রুপ থাকে যদি সেটা এটা যেহেতু আর এনে সেই জন্য রাইবোস সরকার রাইবোস সরকার পাঁচ নম্বর কার্বনে এখানে আছে আর রাইবোস সরকার তিন নম্বর কার্বন এখানে আছে পরপর পরভাবে কী রয়েছে নিউক্লোরাইডগুলো পরপর পরপর যুক্ত রয়েছে তাহলে এর ফাইভ প্রাইম প্রান্তে কী থাকে একটা জিন থাকে ক্যাপ থাকে এইখানে কোনো কাজ করে না এত দূর জিনটা তারপরে কী থাকে একটা এমটিজি জিন থাকে এই জায়গা থেকে এক্ষেত্রে কী থাকে এমটিএইচ মিথাইল ট্রান্সফারের জিন এরপর স্টপ কোডন থাকে যখন ট্রান্সলেশন পড়াবো তখন বলবো স্টপ কোডন স্টপ কোডনে কী হয় এসে প্রোটিন সিনথেসিস প্রক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে যায় এরপরে কী থাকে দুটো জিন থাকে একটা আর এন্ড পি অর্থাৎ এখানে পলিমার আর এন এ পলিমারে একটা তৈরি করে আরেকটা জিন থাকে এম পি জিন এটার মাধ্যমে কী করে এই খোলকটা তৈরি করা এবং থ্রি প্রাইম প্রান্তটা একটু কী থাকে বাঁকানো থাকে টি আর এনের মতো টি আর এন যখন পড়াও তখন বলবো যে ওদের টি আর এনটা কী হয় বাঁকানো থাকে তাহলে এইটার ক্ষেত্রে এরকম এদের জেনেটিক বস্তুটা থাকে বুঝতে পারলে তাহলে এটা টি এমবির ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এবং এদেরকে যদি বেসিক্যালি দেখা হয় কীরকম দণ্ডের মতো দেখানো যায় সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি একবার তোমাদের এই জায়গাটা দেখো এইখানে একটা রয়েছে এটা দেখো তিনশো অ্যাংস্ট্রম দেওয়া আছে কিন্তু এটা দেখো কেমন দণ্ডের মতো আছে ঠিক আছে এটা দেখো একশো আশি নিউস্ট্রম মানে আঠারো নিউমিটার আছে এইখানে দেখো যে ক্যাপসোমিয়ারগুলো কীরকমভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত আছে এটা কতগুলো থাকবে একশো চৌত্রিশটা থাকবে পাক এইখানে দেখো কীরকমভাবে উপর থেকে ভিউটা যদি দেখা হয় তাহলে এরকমভাবে এরকমভাবে ডিএনএটা বেস্ট থাকে আর এরকমভাবে আর এনটা থাকে এটাকে সেন্ট্রাল কোর আর এটাকে ক্যাপসোমিয়ার বলা হয়ে থাকে বুঝতে পারলে ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে টিএমবি ভাইরাসের গঠন নেক্সট ভাইরাস আমরা চলে যাই নেক্সট ভাইরাস হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস তাহলে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমরা বলে দিই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সম্পর্কে আমি বলে দিই আগে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস একটা ফ্লু ভাইরাসও বলা হয় এটাকে এটা চার প্রকার হয় এ বি সি ডি ডিটা মানুষের শরীরে কোনো রোগ তৈরি করে না এটা পিগ আর ক্যাটেলের ক্ষেত্রে তৈরি করা খেয়াল রাখবে যদিও এটা খেয়াল রাখার প্রয়োজন নেই এইটা কী হয় এইটাকে ফ্লুও বলা হয় থাকে দেখবে এশিয়ান ফ্লু সোয়াইন ফ্লু হংকং ফ্লু ঠিক আছে এই যে ফ্লু রোগগুলো হয়েছিল যেটা মহামারীর আকার ধারণ করেছিল ঠিক আছে সোয়াইন ফ্লু দেখবে মহামারীর আকার ধারণ করেছিল সেটা কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এ এন ওয়ান এইচ ওয়ান এন টু এইচ থ্রি এন টু এইচ সেভেন এরকম প্রচুর ভাগ রয়েছে ইনফ
আর কত থাকে আশি থেকে একশো কুড়ি ব্যাসটা কত আশি থেকে একশো কুড়ি উপরে কী থাকে স্পাইক থাকে এরকম আর ভিতর কি থাকে একটা ক্যাপসিট থাকে এবং তার ভিতরে কি থাকে ছ থেকে আটটা আর এন স্ট্যান্ড থাকে কতগুলো থাকে ছ থেকে আটটা থাকে এই স্পাইকগুলো ক্যাপসিটের বাইরে যে এয়ার পলিসেক্রাইড রয়েছে সেই স্পাইকগুলো একটা হিমা গ্লুটোনিন থাকে এইখানে হিমা গ্লুটোনিন থাকে এটা কি করে টাচ যখন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তখন এটার মাধ্যমে তারা ল্যান্ডিং করে থাকে এবং আর বিসির সঙ্গে টাচ করতে গেলে বঞ্চিত হয়ে যায় আরেকটা রয়েছে নিউরোমিনিডিজ এখানে আরেকটা রাখা আরেক ধরনের থাকে অ্যান্ড ভালো স্পাইক সেটা কী করে এটা কোষ পর্দার সঙ্গে আমাদের শরীরের কোষের কোষ পর্দার সঙ্গে সে কানেক্ট করার চেষ্টা করে বা বেরিয়ে যাওয়ার সময় এটা কানেক্ট করার চেষ্টা করে এবং আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে যায় ওকে সেই জন্য এটা দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ এর ভিতরে যে আবরণটা রয়েছে সেটা ক্যাপসিট বটে এই ক্যাপসিটে যে ক্যাপসোমিয়ার থাকছে সেই ক্যাপসোমিয়ারটা তিন হাজার ক্যাপসোমিয়ার তৈরি আর এইখানে কী থাকে কিছু কিছু আয়ন চ্যানেলও বর্তমান থাকে আর এর ভিতরে ছ থেকে আটটি নেগেটিভ এস এস থাকে এবং এদের এস এস আর এনটা দশ হাজার থেকে তেরো হাজার বিপি হয় কত দশ হাজার থেকে তেরো হাজার বেস পেয়ার হয়ে থাকে নেগেটিভ আর এন স্ট্যান্ড এদের স্ট্যান্ডগুলো নেগেটিভ আর এন স্ট্যান্ড মোটা তোমরাও কমেন্ট বক্সে বলবে নেগেটিভ আর এন স্ট্যান্ড কোনটা ঠিক আছে এটা কিন্তু আগের ভিডিওতে বলা হয়েছে তাহলে এই জিনিসটা একটা আর এন ভাইরাসের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় যাই হোক এর একটা বেসিক গঠনের ক্ষেত্রে আমি একটু দেখিয়ে দিই তোমাদের এই জায়গাটা দেখো এর একটা বেসিক গঠন এইখানে দেখো এইগুলো কিন্তু ছ থেকে আটটা আছে এই জায়গাটা ডিএনএটা এর ক্ষেত্রে ক্যাপসোমিয়ার আছে লিপিড অ্যানভেলপ এটা হচ্ছে নিউরোমিনিটিজ এটার মাধ্যমে সে ল্যান্ডিং করে আর হিমা গ্লুটোনিজ এটার মাধ্যমে কী করে আর বেশিকে তঞ্চন করে দেয় সেই জন্য নাম হয়ে গেছে হিমা এ গ্লুটোনিন ঠিক আছে এম ওয়ান এম টু এগুলো কিন্তু প্রোটিন চ্যানেলও রয়েছে আন চ্যানেল রয়েছে এটা হচ্ছে প্রোটিন অ্যানভেলপ এটা হচ্ছে লিপিড অ্যানভেলপ যেটাকে সেই জন্য এটাকে কী বলা হচ্ছে লিপো ভাইরাসও বলা হয় কারণ এর অ্যানভেলপ আছে বুঝতে পারলে গেল এটাকে অর্থমিক্সো ভাইরাসও বলা হয় প্লিওমরফিক ভাইরাসও বলা অর্থমিক্সো মানে অর্থমিক্সো ভিডিডি বলে একটা ফ্যামিলি রয়েছে তার আন্ডারে এরা পড়ে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবে এর ক্ষেত্রে কতগুলো দশ হাজার থেকে তেরো হাজার বিপি বেসপিয়ার থাকে আর ছ থেকে আটটা নেগেটিভ এস এস আর এনে থাকে আর নেগেটিভ আর এন স্ট্যান্ডগুলো কী এদের আর এন স্ট্যান্ড যেটা থাকে সেটা নেগেটিভ আর এন স্ট্যান্ড থাকে এবং ডাইরেক্ট ট্যাম্পলেট হিসেবে কাজ করে ট্যাম্পলেট বলতে যে ডাইরেক্ট প্রোটিন সন্দেশ কাজ লাগিয়ে যে নেক্সট যাওয়া যাক সেটা হচ্ছে হিউম্যান ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস তাহলে হিউম্যান ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেয়াল রাখবে হিউম্যান ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসের ক্ষেত্রে হিউম্যান ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসের ক্ষেত্রে কী হয় মানুষের পুরোপুরি রূপে ইমিউনিটি নষ্ট করে দেয় তাহলে এদের গঠনটা এরকম দেখতে পাওয়া যায় কীরকম দেখতে পাওয়া যায় এরকম একটা গঠন দেখতে পাওয়া যায় তাহলে কী হয় এদিকে দেখতে গোলাকার হয় খেয়াল রাখবে এইচআইভি কিন্তু কী হয় দু প্রকার হয় এইচআইভি ওয়ান এইচআইভি টু এইচআইভি ওয়ানকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয় এইচআইভি ওয়ান আর এইচআইভি টু দুটো ভাগে ভাগ থাকে ওয়ানটাকে কী করা হয় ওয়ানটাকে ভাগ করা হয় এম এন ও পি এটা কোনো ভাগ রয়েছে ঠিক আছে আর আমাদের ভারতে যেটা পাওয়া যায় সেটা এম এর অন্তর্গত এটা পাওয়া যায় ঠিক আছে আর গোটা বিশ্বে এই এইচআইভি ওয়ানটাই এইডস রোগটা তৈরি করে থাকে ভারতবর্ষে এটা এসেছিল নাইনটিন এইটটি সিক্সে ফার্স্টে ধরা পড়ে চেন্নাই শহরে পরবর্তীকালে প্রথম এটা আমেরিকা নাইনটিন এইটটি ওয়ান এটা ধরা পড়েছিল ওকে সেই জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এদের শরীরের মধ্যে ভিতরের যে ডিএনএ থাকে সেটা কিন্তু আর এনে দুটো সিঙ্গেল স্ট্যান্ডে আর এনে থাকে সেই জন্য এদেরকে ডিপ্লয়েড জিনম বলা হয় থাকে বুঝতে পারলে তাহলে এদের যদি গঠনটা দেখা হয় তা তিনটা অংশ অ্যানভেলপ ক্যাপসিড আর একটা জিনম তাহলে প্রথমে অ্যানভেলপের দিকে যায় প্রথমে কি এদের শরীরের মধ্যে ফসফোপ্রোটিন আর গ্লাইকোপ্রোটিন মধ্যে অ্যানভেলপ এটা পুরোপুরি রয়েছে অ্যানভেলপ এইটা এই জায়গাটা পুরোপুরি কি অ্যানভেলপ কিন্তু অ্যানভেলপের বাইরে কিছু কিছু গ্লাইকোপ্রোটিন স্পাইক রয়েছে যেগুলোর মধ্যে কী করে আমাদের শরীরে প্রবেশ করার পর ল্যান্ডিং করে ঠিক আছে তাহলে ল্যান্ডিং করানোর জন্য কী হয় দুটো স্পাইক দরকার গ্লাইকোপ্রোটিন দরকার জিপি ওয়ান টোয়েন্টি আর জিপি ফোর্টি ওয়ান এই দুটো দরকার জিপি ফোর্টি ওয়ান কোনটা দেখো জিপি ফোর্টি ওয়ান হচ্ছে এইটা এই যে এই দণ্ডটা তৈরি করেছে ফোর্টি ওয়ান মানে হচ্ছে একচল্লিশটা অ্যামানোসিয়ার দিয়ে তৈরি হয়েছে এই গ্লাইকোপ্রোটিনটা আর একশো কুড়ি মানে হচ্ছে একশো কুড়িটা অ্যামানোসিয়ার দিয়ে তৈরি হয়েছে তাহলে এই উপরে বাইরের যে লেয়ারটা রয়েছে এই ঢাকনাটা এই ঢাকনাটা হচ্ছে কি জিপি ওয়ান টোয়েন্টু এটার মাধ্যমে কী করে মানুষের শরীরের যে কোষটা রয়েছে সেটা যে টি সেল
পি এইটিন মানে হচ্ছে আঠেরোটা মানুষ পি টোয়েন্টি ফোর মানে হচ্ছে চব্বিশটা মানুষের দিয়ে তৈরি হয়েছে তাহলে এইখানে দেখো এইখানে বলে দিয়েছে যে উপরের যে লেয়ারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পি এইটিন এখানে সেভেনটিন দিয়ে দিয়েছে কোনো কোনো বই এইটিনও দেওয়া আছে এটা হচ্ছে পি এইটিন তার নিচে আর একটা ক্যাপসিট রয়েছে সেটা হচ্ছে পি টোয়েন্টি ফোর এই দুটো ক্যাপসোম ইয়ার এটা দিয়ে তৈরি হয়েছে জিনোমের ক্ষেত্রে কি হয় দুটি এস এস আর এন একে অপরের সঙ্গে প্রতিরূপ হিসাবে থাকে একে ডিপ্লয়েড জিনোম বলে এর ক্ষেত্রে কটি থাকে নটি জিন থাকে নটি জিন জি এ জি ঠিক আছে এর পুরো নাম হচ্ছে গ্রুপ স্পেসিফিক অ্যান্টিজিন পিও এল এর হচ্ছে পলিমারেজ ভি আই এফ এটা নাম হচ্ছে ভাইরাল ইনফেক্টিভিটি ফ্যাক্টর ভি আফ বিপিআর ভাইরাল প্রোটিন ফ্যাক্টর টি এ টি ট্রান্স অ্যাক্টিভেটর আর ই ভি রেগুলেটর অফ ভাইরাল এক্সপ্রেশন ভিপি ইউ ভাইরাল প্রোটিন ইউ আর ই এন ভি এটা হচ্ছে এনভেল প্রোটিন জিপি এন ই এফ এটা হচ্ছে নেগেটিভ রেগুলেটরি ফ্যাক্টর এতগুলো রয়েছে এছাড়াও কিছু থাকে এখানে দেখো পি টোয়েন্টি ওয়ান প্রোটিএজ এটা রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ হচ্ছে যারা আর এন একে ডিএনএ তৈরি করতে পারে তাদেরকে কী বলা হয় রিভার্স ট্রান্স সেই জন্য এডস ভাইরাসকে কি বলা হয় রেট্রো ভাইরাসও বলা হয় থাকে তাহলে এদের ক্ষেত্রে এই অংশগুলো দেখতে পাওয়া যায় ঠিক আছে তাহলে এখানে যে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো সেগুলো হচ্ছে স্পাইক জিপি ওয়ান টোয়েন্টি আর জিপি ফোর্টি ওয়ান ক্যাপসিড যেটা পি এইটিন পি ফোরটিন দুটো ক্যাপসিড থাকে এদের খেয়াল রাখবে এটা কিন্তু একটা অন্যান্য ভাইরাসের ক্ষেত্রে থাকে না এদের ক্ষেত্রে দুটো ক্যাপসিড থাকে এবং তারপরেরটা হচ্ছে তারপরে হচ্ছে পি টোয়েন্টি ফোর এরপর কী হয় এদের ক্ষেত্রে একটা আর এনে থাকে না দুটো আর এনে থাকে তার জন্য এদেরকে ডিপ্লয়েড জিনোম বলা হয় কিন্তু দুটোই আর এনে ওঠে কিন্তু মানুষের শরীরে প্রবেশ করার পর আর এনতে কী করে ডিএনএ তৈরি করতে থাকে কিসের মাধ্যমে এদের শরীরে একটা উচ্চচক থাকে যেহেতু সেটা রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টের উচ্চচক বলে এছাড়া কী থাকে পি সেভেন প্রোটিন থাকে এদের ভিতরের মধ্যে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্ট উচ্চচক থাকে ইন্টিগ্রেজ বলেও উচ্চচক থাকে পি থার্টি টু ইন্টিগ্রেজ বলেও উচ্চচক থাকে যেটার মাধ্যমে এরা বেঁচে থাকতে পারে ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে এইচআইভি কিন্তু কী করে এ প্রবেশ করার পর টিলিম প্রসারকে ধ্বংস করে ফেলে যার জন্য এই নামই হয়ে গেছে হিউম্যান ইমিনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস ইমিনো ডেফিসিয়েন্সি মানে হচ্ছে আমাদের অনাক্রমতাকে অভাব করে দেয় আমাদের অনাক্রমতাকে ধ্বংস করে দেয় সেই জন্য এর নাম হয়েছে এইচআইভি ঠিক আছে কিন্তু সব ভাইরাসে আমাদের শরীরের মধ্যে অ্যাটাক করতে পারে না এরা কী করে আমাদের শরীরের মধ্যে আমাদের সিডি ফোরের রিসেপ্টরটা এদের জিপি টোয়েন্টি ওয়ানের সঙ্গে মিলিয়ে যায় তার জন্য কী করে একে আমাদের শরীরে আমাদের কোষগুলো কি আমাদের শরীরে কোষ পর্দাকে ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে যার জন্য এইচআইভি আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে ঠিক আছে সেই জন্য এই জিপি ওয়ান টোয়েন্টিটা খুবই দায়িত্ব বেশি ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে এইচআইভি ভাইরাস এইখানে কিছু কোশ্চেন রয়েছে সেই কোশ্চেনগুলো তোমরা ভালো করে দেখবে এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এইগুলোর গঠনটা তোমরা যদি জেনে যাও তাহলে কিন্তু লাইটিকাল অ্যাসিজেন চক্রটা বুঝতে আরও বেশি সুবিধা হবে যদি লাইটিকাল অ্যাসিজেনিক চক্র বুঝতে চাও তাহলে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া ফাজের গঠনটা বারবার করে পড়বে কারণ ওইটার মাধ্যমে লাইটিকাল অ্যাসিজেনিক চক্রটা ভালো করে বোঝানো হবে ওকে তাহলে এত পর্যন্ত থাকছে See you on next videos. Until then, goodbye, good luck.